昌平君。诸位，昌平君辛苦了。大王召我返回咸阳，可是要商议灭楚大计。尚不是灭楚之时。大王，大王，昌平君，辛苦了。陈颖聚集了多少楚人？禀大王，已有三百余众。他们皆欲借助大王之力推翻复楚。我大秦当面韩赵燕封敌郑瑞，而楚人离心离德，内患愈甚，此乃千载一时之良机。臣以为，该即刻出兵攻克楚地，则齐魏必然不战而降。如此，大王一统天下之宏愿，遂。一别多日，昌平君壮心欲生啊！臣不敢。寡人决定了，先灭魏，再灭楚。佯攻楚国，逼楚求和。才。大王之意，是让昌平君牵制楚国，而后一举灭魏。王本已率军到达楚国的北京，欲攻取丹阳。昌平君，你要策应王本，做好与楚王周旋的准备。丞相，御史，带寡人慰劳长平君。诺诺。长平君重任在身，多加保重啊！大王并非不用长平君之意，实乃先为后楚，更为妥当啊！大王谋划，其自然明白。只是大王搁置分封之意，陈应的楚国诗人傅义纷纷，实在难以弹压。哎呀，晚也为此事担忧啊！昌平君，御史，今关东六国已灭其三，天下一统之期不远，按古制分封，势在必行。想大王不日定当举行分封大义，二位不必忧心呐。但愿如此昌平君，将军神勇，一战而下丹阳，楚军望风破胆，全赖昌平君相助。将军是在答谢诸位，若非你等暗中策应，提供楚地余图和楚军布防，我大军的攻势不会如此顺畅。诸位，随本将到大帐内痛饮一番，如何？我等以昌平君为尊。并非为了秦军获胜，而请秦王大败项燕之时，将复除篡夺的王位归还给楚人。诸位，今日只为赴宴，暂不商议此事。昌平君，启应允过诸位，绝不会食言。主国。主国，快停下！主国且慢。公子何事啊？主国这是欲行何处？秦人战我丹阳，我大军需要整备，请大王发兵灭了秦军，夺回我诚意。楚国此举，乃操之过急。秦人战我楚境，焉岂能坐视？楚国
待拜见大王过后，在整军金武，亦不迟矣。大王，岂能割肉似虎，将青阳以西之地让给秦国？诸国，此乃权宜之策。寡人担忧的，不是王奔来犯，而是陈影的迷起。他纠集鼓动不满寡人之士卒，欲颠覆寡人之王位，这，才是寡人心腹之患。秦王一面含召两国气势夺人，大王，此时以何？让其人更加气焰嚣张。诸国，两害相权，取其轻，陷内忧，大于外患。大王必先除掉迷起和楚国叛族，才能专心抗对秦国。师兄，将军王奔已攻下丹阳，为何不见楚王议和呀？满兄何时变成急性子人了？昌平君在陈营，面对数百楚士人，着实不易呀。那依晚兄之见，该如何帮助昌平君呢？依我之见，大王应暗制厉行分封。楚国虽大，疏而灭之啊。满兄当知大王真意。大王的心思我明白，不过凡事皆可变通，不易墨守啊。大秦自商君已降，行郡县缓分封，此乃大秦崛起之道，不可废。四兄，复楚本就不受楚世人之拥戴，只要大王厉行分封，楚国世人。进阶向秦，大王不必兴师动众，便可垂拱而治天下呀。四兄，大王可允执中道，取分封和郡县各自的悠长。冰炭不同气，寒暑不见时。大王当灭六国，为的就是和天下成一统。郡县与分封共存，则言无定数，行无常意。天下岂能无乱乎？师兄，你使。廷尉。丞相大人。丞相大人。从未见过二位如此争议，呃，所议何事啊？丞相大人有所不知啊，我与师兄，正在为昌平君在陈营一事担心呢、啊。<笑>不用担心，不出大王所料，楚王要议和，啊。命王奔大军进攻大梁，务必一战灭魏。诺。寡人已受命，昌平君前往楚国与楚王议和，告诉昌平君，务必要拖档时日，为王奔大军创造战机。诺秦人汹汹而来，大王，秦将王翦、李信正远征辽东，杨端和、蒙恬正戍守韩赵旧地，王奔此行，乃孤军作战，斥候来报。王奔所部不过二十万人马，二十万，哼！秦王欲区区二十万士卒破灭我大梁城，痴心妄想。大梁城。城高墙固，天下无双，城中粮草足够三年之用。将士们都枕戈以待，誓与大梁共存亡。别说王奔这二十万人马，就算再来二十万，也休想取我大梁。寡人即位三载，无一刻敢忘复兴我大魏。君，秦军来攻，正好给寡人操练的机会。众将，秦王自誓，以灭韩赵，诸国莫能当之。尔等
，能将秦军斩于大梁城下吗？啊！大梁，非新郑邯郸可比。魏仁宗庙社稷，不容秦军毁弃。魏武卒曾威震天下，今日誓死捍卫大梁。攻城器械准备如何？禀将军，大梁城高五丈，与我军林车高出五尺有余。魏军屯驻之地大约距城墙五十步外，也是我投石器设距之外。末将已命将士们加高了云梯、林车，调整投石器，所有器械明日即可投入使用。嗯。大梁以坚固闻于六国，魏军虽骁勇，然我大秦将士乃百胜之师，占据先机，攻城一事就要让魏人见识到我军的战力。走。将军，日光刺目，立于攻城。出击！安恕我军攻城之策，将士们损失惨重。上林车，诺。林车准备，出击。弓箭手准备，防御林车。伤亡惨重，可否明日再战？林车损耗殆尽，我军已无攻城力气。攻其全身，不如夺其一点。传令，先等此事，全力摧毁大梁城门。
之内，折损将士三万呢。将军，命将士们回撤，再以破敌之策。诺。大王，大梁未克，非战不利。自魏毁王迁都大梁，魏人数师修缮大梁城防，魏人铲平了城墙外一切障碍，令攻城士卒无以平静。且大梁城以悬板夯筑修建，设有女墙、角楼，加固防御。故，臣以为，大梁守备完善。山东六国都城，无出其右。如今寡人已灭两国，又岂能为一座城池所挡？拜谢大王！速将武安军所有的战报、信函、检测，皆与寡人拿来。诺。快快快快快！昌平君，有礼了。青阳之地的余土。公子带来了吗？在下奉楚王之命前来议和，诸事未定，长平君，是不是有点心急了？也是，请，请。公子顾左右而言他，楚王究竟何时将青阳之地割让给我大秦？是长平君一直在吹毛求疵，怎能责怪在下？是公子执拗过甚，不肯让步。在下明白了。明白何时？秦王根本就没有议和的诚意。秦国逼楚，其目的乃是为了灭魏。公子多虑，楚不议和，魏帝照旧会归于我大秦。比起谈判，长平君更善于大言不惭。据在下所闻。王奔二十万大军已止于大梁城下，并且损失惨重。公子莫忘，新政邯郸继承，被我大秦占据之前，皆号称坚不可摧。大王派出水师相助，我军攻占渡口，大梁已成网中之鱼。只是大梁实在是太坚固，极难攻取。大王派人送来了武安君白起的手书。武安君白起以水淹大梁之策，喝退了魏国的合纵之举。水淹大梁，水淹大梁，对，水淹大梁，臣丢失渡口，请大王治罪。将军率领将士力战数月，数度击退秦人，不必以一战之败自责。魏战大人说的对，秦军有水师之力，众将士已然尽力，寡人自不会责难将军。起来吧，大王，秦军切断大梁与外部的交通联系。大梁已成无缘孤城了，寡人必击退秦人，复兴我大魏。魏军将士誓与大梁共存亡。大
王，大王，不好了，大王！何事惊慌？大王，水到处都是水。水，水有什么可怕的？请大王一步观看。为人怎么办？大王，为今之计，当救助妇孺，抢救粮草，有用吗？我大梁被大水围困，为人深受其祸，秦军也无法攻城。只要保住人丁和粮草，待大水退去，我为人依旧可以拒秦人于大梁城外。救，救援，花速救援！诺。快，快，快，到那边去，快！将物资运往高处，快！站起，运输。大王，大王。魏真大人，恐怕不行了。我为人，你难逃父王。公元前二二五年，秦王政二十二年，秦将王奔引黄河鸿沟之水破大梁，魏王假出降。魏王，秦王在魏国就地设置大郡。聂韩，赵魏诸国鼓噪合奏。聂昭，楚人筹谋犯我边境。聂燕魏，诸侯皆不敢言。将军们打出了我大秦的威势，天下莫能当之啊！大王胸韬伟略，我等才能为秦建功。赵家窃居代地，燕王喜必居辽东，中原之地，现已尽在我大秦手中。今日寡人召集诸位，乃是要一伐灭荆楚。谁有良策啊？臣有谏言。嗯，我大秦将士同仇敌忾，接连当面，韩、赵、魏三国，天下皆惊惧。反观楚人内政纷扰，屈、景、昭三家争权夺利
，分明就是砧板上的炙肉。大王欲想炙肉，不必坐等刨除，只需将手中屠刀磨快，便可即兴就是。王本将军，你近期丹阳之时，楚军战力如何？不如赵军，也不比魏国的五族。由此可见，楚国以减外强中干之势。臣愿为大王封敌，请命灭楚。陛下，你可有具体之谋划？城父乃楚军屯粮之地，臣领兵二十万攻克城父，则楚军必溃，楚国郢都便唾手可得。以正和。以其胜，虽有风险，却也不失用兵之道。诸位还有何良策啊？大王，楚国带甲百万，地阔五千里，蜀之十年，败之易，灭之难。大王。大秦须当征发六十万大军，陈兵于楚国境内，逼楚国出倾国之力与我大军相抗。待楚国国力耗尽、精竭力衰时，方是我灭楚之时。上将军是想与楚国对决国力？至少要一年两载，我大秦方能拖垮楚国。此乃。灭楚之上策。诸位，灭楚乃是大计，不必一蹴而就，改日再议。上殿，诸位，昨日之事，诸位思虑如何呀、啊？大王，尺有所短，寸有所长。上将军和李信将军的灭楚之策各有优劣，然若灭楚，不能全靠征杀攻伐；若能兵不卸任，动摇楚国的国本，臣以为才是上策。昌平君驻节陈颖，已聚集了几百名楚国士人。大王若例行分封。必有更多的楚国士人闻风归附，除尽楚王羽翼，何愁楚国不灭呀？大王，大秦断不可推行分封之制。若推行分封之制，大王何必使至荡灭六国？分封。乃古制，大公之臣，皆应赐爵封地。昭襄王封穰侯、应侯，庄襄王封文信侯。大王，上将军，灭赵若燕，不世之功，请为撤侯。上将军，你以为如何？大王，弑君不二，是为臣。臣愿受大王屈策。简，本不应存邀功之心，然今日既议到此事
。臣若是不说出心中所想，则是欺瞒大王。大王，臣率大秦的将士，灭赵若烟，功业所至，皆是仰赖大王垂爱。商君定，二十等军节制。大秦的将士正是受此鞭策，才所向披靡，战无不胜。臣若是舔为彻喉，大秦将士信心和勇气必大增。臣得此虚名，大秦或失意。大王若是行分封之志，无需劳民伤财，楚国指日可灭。诸位啊，你们何人还有谏言？积期于时，日之夕矣，羊牛下来。寡人幼年客居邯郸之时，申月先生教授了寡人这首歌谣。寡人当时觉得词句通俗无趣，然继承大魏之后才明白，这便是天下庶民渴慕的日子啊！天下未病，尚未到封赏之时。吞齐灭楚，尚需我大秦将士奋勇。分封之意，暂且搁置。诺上将军于李信灭楚之策，各有所长，寡人尚在斟酌。大王，臣老矣，恐难负重托。上将军是不满寡人搁置分封之意吗？华阳太后生前与寡人提起，说重臣当中，常有肆意分封之事。寡人政务缠身，无暇顾及。今只有我君臣二人，索性就将此事摊开了，说透了。周人立国七十一。分封而至，八百年后周氏安在？如今天下又还剩几国？齐楚两国苟活，迟早被我大秦所灭。上将军率我数十万大秦锐士征战沙巴，攻城略地，为寡人建了不世之功啊！然大战过后呢？尸横遍野，血流飘出。商将军还想让这等惨象重现在后世子孙的身上吗？大王，臣心存怨气。但绝非为一己之力，臣是为所有的大秦将士鸣不平，但
臣绝非为一己之力。让将军为我大秦征战半生，寡人心疼上将军。上将军回家养老吧。公子，公子，且望筹谋伐楚，楚人又不能同心。你，你怎么不说话呀？徐景昭三族争权夺兵，一时由来已久，天能指望一朝化解。秦人若是攻楚，燕手上却兵力匮乏。三族短视的确令人愤慨，可短视之人也有可怜之处。待秦军伐楚，攻占他们的诚意，劫掠他们的财货，他们怎么办？到时，不还是起手求助于楚国？公子所言甚是啊！欲拜秦军。必须从秦人的弱点入手。昌平君米启是秦王手中钱至楚国各方势力的棋子，唯有拔掉米启这枚棋子，破秦必事半功倍。在下与米启交锋多次。深知他身边的世人早已是对他心怀不满，或被我所用。在下将即刻赶赴陈营，与离间米启和楚国世人。公子若是成功，如同为我大楚平添十万家世啊！臣率二十万大军，从陈营攻入楚境。项燕必率楚军主力进驻项城，来阻挡我大军进击郢都。如此，我军先夺取燕岭，不及粮草，而后避开楚军，一举攻克城父。臣拿下城府之后，则项燕必粮草不足，即便赶到郢都，也无力阻挡我大军攻城。将军，若项燕反其道而行之，不追赶将军，而是直接攻击陈营，该如何呢？昌平君一直驻守陈营，定会确保我大军无后顾之虑。大王，臣可率五万锐士，策应信雄大军主力之侧翼，兼顾陈营安危。待我大军主力抵达城父之时，再与信雄会师。
。十万担军粮为何只有八万担装车？剩余的两万担现在何处？尚在仓廪之中，怎会出现这等纰漏？军粮应该全部运往鄢陵。诺。昌平军在找寻何物？土运军粮的书简。昌平军不必再找了，在下知道书简的去向。在哪儿？给我。昌平军在找寻何物？土运军粮的书简。昌平军不必再找了，在下知道书简的去向。在哪儿？给我。延误军粮输运乃是重罪，二位即刻儿戏，拿来。李信蒙恬率军攻楚，昌平军就不怜悯楚人吗？复楚勿道，大王发兵征讨，不是正合楚人心意吗？给我。秦王既已搁置分封之意，我等为昌平军效力已徒劳无益。谁说的？时至今日，昌平军还要欺瞒我等吗？出什么事了？何处起火？继续军粮仓里。昌平军不必惊慌，两万担军粮焚毁，其何足当众？让开！昌平军，何必做徒劳之举？昌平军。昌平军，华阳太后已崩，米姓在秦国根基已失，还请昌平君恢复我楚国本宗。胡说！哼，秦法严苛，当年秦惠文王为太子时触犯秦法，功勋累累的太子傅也是难逃异刑，此事非同小可。我想昌平君比在下更为清楚。昌平君，当当断则断。廷尉大人到。大王，叫。陈颖输往李信大军的粮草有短缺，臣去一趟陈颖。不去。你宿命李信和蒙恬合兵一处，拿下城府。诺。怎么，长平君有心事？公子，长平君抓获秦王信使一名。长平君现在已经归楚矣，秦王尚且蒙在鼓里。还为秦军督促粮草。相主国，果真能击败李信和蒙恬吗？请长平君放心，柱国的三十万大军已接近城父，再加上这城下的十万士卒，定能阻挡秦军虎狼之势。到时候，秦军的粮草被大火烧为灰烬。内无粮草，外无救兵。他李信蒙恬，即便有天神之助，怕是
，也难逃此之绝境。长平君，是在为秦人哀叹。我担忧咸阳秘行。<笑>他丈夫立天下之正位，行天下之大道，岂能弃其于枝节？长平君现在是跟秦王这样的天下雄主一较高下。若想要战胜他，就必先于他更加果决。我军连攻旬日，城府守军看似精疲力竭，可是到了紧要关头。总能遏制我军攻上城头啊！楚人为何还能坚持？城父囤积了楚国过半的粮草，有重兵驻守，本就不宜攻占。但目下，楚军已是强弩之末，明日我大军倾巢而出，必克城父。报，禀将军。楚将项燕率三十万楚军进驻城父。项燕从何处来？我军所役。去看看。我军后侧似乎也有楚军。速派斥候查探。斥候查探我军后侧。诺，报，报，毕将军，十万楚军从陈营方向而来，截断我军后路。陈营方向怎会有楚军出现？昌平君安在？楚军遮天蔽日而来，消息断绝。在他，诺。我军已被楚人成倍之兵围困。明日将是一场血战。号令将士们，固守营寨，伺机突围。诺。接下来，我军攻守转换，绝不能落了阵脚。我大军分为二十队，每队一万锐士，逐节抵御楚军攻击。待楚军疲惫，我大军全军西进，一举突破楚军包围。诺。长骑勇息，又以武，忠刚强兮，不可凌。身既死兮，神已灵。子魂魄兮，为鬼雄。我大楚报仇的时机到了。天佑大楚，歼灭秦人。天佑大楚，歼灭。每两万人一队，轮番突击，突破秦军军营，擒敌于城腹。将军将军，五名校尉阵亡，十万士卒殒命。非之战以来，秦人从未遭此重创。将士们视死如归，可楚人也拼上了性命啊！我等与楚人同归于尽。仗打到这个地步
，已无战法可言，拼的就是人头性命。但楚军一线颓势，我军只要抵住楚军此次进攻，全军突围。诺诺将军，该我等临阵了。营在人在，营师人亡。保重。诺诺。我大军进抵城府之后，只收到一份战报，有点蹊跷。李信和蒙恬协作，料想不会有半点差池。再说，项燕大军远在项城，即便他们赶回城府。我大军也足以与之周旋。大王，楚军从陈营方向偷袭，截断我大军后路。李信、蒙恬将军仓促应战，我大军二十万，几乎全军。金墨，那长平军呢？民喜背叛大秦，必将臣役，献与项燕。止步！米姓族人前来请罪，请将军代为通禀。大王有命，谁也不见。将军，米喜叛我大秦，米姓一族前来请罪，请大王治罪。请大王治罪。郭夫人。大王有命，善能识节者，立斩。闵姓火殃了数十万将士，请将军杀了我。郭夫人，郭夫人，中郎。郭夫人，使不得呀
，请大王治罪。请大王治罪。郭夫人。请先行离开，回府等候王命。郭夫人，长安君，大王不见，常归于此也无济于事啊。亡命到，大王诏命：米信可随意通行，可居咸阳，可处他地。郭夫人，大王不责罚米行了。不，大王心中再无米行。城父之败，我军士气损伤，灭楚战事，恐将拖延三年五载啊！李信、蒙恬，昨夜趁黑已归咸阳。我是他们，我也不会白昼入城。我军还剩多少兵马？算上伤残的将士，不足五千。香烟叫嚣，要犯我大秦，让他来啊！我银锡独臂照样杀他个片甲不留。国威，楚军可有乘胜反攻秦境的可能？香烟策动米起背秦，才大败我军。若他想攻入函谷，哼，痴人说梦罢了。可大梁新政皆在函谷之东。都是将士们用血汗换来的疆土啊！项燕手握四十万骁勇之卒，我大秦疆土略有损毁，在所难免
大王到。承父兵败。非李信蒙恬之事，乃寡人之罪。陈颖失陷，迷起降楚，乃寡人失察。起来。大秦的将军，该保父敌手，而不是捆绑自身。起来血海深仇，为大秦，为大王，臣甘心赴死。该死之人，是阻挡寡人一统天下之人，而我大秦的瑞士，战必当凯旋。城父兵败，一有寡人轻敌冒进；二，因寡人于废分封、置郡县之策，犹豫再三，当断不断，为楚国宵小所成，乃寡人之罪。寡人欲带领我大秦一统天下，届时将会有许多的生灵丧失性命，寡人绝不不商周后尘。故，寡人欲废分封，行郡县，终有一日，与我大秦志向。再无耻土之风，永无子弟立为王侯。诺。民心愿全族一跃，以谢天下。国夫人不必如此。明华已经再无颜面见大王。我父罪恶滔天，还请叔父竭力挽回民心之过
告我！告我！臣有罪，臣有负于大王，有负于大秦，有负于死去的二十万大秦将士。请大王降罪于臣。大王，寡人之罪，与上将军何干？灭除，臣无言苟活于尘世啊！大王，赐虎符。既望上将军，功必克，战必胜。谢大王，谢大王，臣誓灭楚国。长平君，如此忧虑，这又是为何？王翦率数十万大军东出函谷，以奔楚国而来。既来之，则破之。诸国六十五万大军，天下谁人能挡？暖鸟，春火之寝，太阳之精，乃我楚人祖先的化身。秦人不过是玄鸟生下的独卵，岂能与我楚人争鸣？你站住！何人大胆？给我擒来！爹，你好大的胆！米爹，方才误会，借这赏酒，我等兄弟向诸国赔罪。杀鸾鸟，羞辱楚人，还敢在此说长道短？我等自幼在华阳太后身边长大，养尊处优惯了，请诸国莫要责怪。你还知道自己生于秦，长于秦，为何还要叛秦？大王何等仁厚，拔擢你为大秦丞相，可你却背叛大王，背叛大秦。娘，不愧于天，父不作于人。米切，你愧为闵姓一族，一派胡言。
，密信一族，既以你为耻。来人，将这扰乱军心之人给我捉出去！诸国息怒，此乃兄弟义气相争，快快放手！爹，不屑于叛徒宵小同坐，我自己走。你爹毕竟，血脉相连的兄弟，我，我忧心觅花，忧心觅行一族的前程。你还有脸口口声声说惦记米华？拜你所赐。米花自闭冷宫，从此不能与扶苏相见，你可知道？米姓族人受你牵连，不敢正视他人眼目，你可知晓若你天良未泯，该以我为表率。大王，说，上将军求赐府邸两座，仆役千名。准。大王，上将军还未与楚国开战，此时封赏。奉命奇袭陈颖，楚军疏于防范，你起，景涵不战而逃。我等可以专心对付项燕了。嗯、上将军，我军六十五万之众，对阵项燕四十万楚军，当先发制敌啊！莫要着急，这封帛书急送咸阳。诺。大王，上将军的书信。
，走了。大王，上将军再求良田千亩，十亿万户。上将军不务战事，却屡次请求大王封赏，这臣有些糊涂。这个王翦啊。还是不知寡人之心啊！哎，四兄，嗯，大王何意啊？还望四兄指教啊。大王将六十五万大军交由上将军统帅，然我大秦立国五百余年来，从未有过一人率兵如此之众，上将军也是惶惶不安呐、啊。而上将军行事谨慎，他不断向大王索要财物封赏，可谓是一举多得。何出此言？其一，以财货自污，消除大王对其统帅倾国之君远征之顾虑；其二，若灭楚时日延宕，可使朝臣们只议论他贪财之名，而无拥兵自立之邦；其三。确实可以得到很多实惠。哎呀，再从宫中选取十名年轻美貌女子，送至上将军府中。诺。大王英明，大王此举，可使上将军不再分心，忧顾朝议了。你等作甚啊？偷酒喝，放回去！大秦的瑞士们，连一坛酒都拿不下来，如何拿下楚军的营寨啊？上将军，将军，此酒乃大王所赐，有谁想品尝此酒的？想饮此酒者，催老夫来。要想饮酒者，总得有所表现才行啊！谁来试试？我来试试。将军，这么短的毛，怎么让我们上阵杀敌啊？来，副手，在，比划比划，诺。双臂舒展，后腿弯曲，腿、腰、手臂齐发力。踩！踩！踩！踩！来呀、啊！哎，我试试。来，来，来，来，来，来，后退五步。支援者，赏酒一壶。踩！